。上次把这个横跨的石头点好之后，接下来就要准备一些地谷放上去了。我今天要去林口的海派山谷，虽然有点远。但是这里的硬骨数量非常多，种类也很多，最重要的是价格很公道。我带大家来参观一下。上次有一位鱼友希望我能分享一下软体缸怎么能混养硬骨，是有什么简单好养的硬骨。其实我的硬骨并没有很成功，只是这次的硬骨目前有九十五趴都活过五个月以上了。经过上次的失败经验后，我只能说，如果你原本是软体缸，想要增加硬骨饲养，首先必须确认你的 NO3 有没有在五以内 ，PO4 有没有在零点零三以内。如果你的 NP 已经达到这个标准，那就可以尝试。如果还比这个数据高很多，就先想办法把这两个数据搞定再来。免得跟我一样走了冤枉路，损失了一些。我们先来看一段我之前的硬骨大类别的说明影片，有做了一些功课，了解了玩家通常会用 P 属、M 属、A 属来涵盖硬骨。常见的 P 属珊瑚，比如说猫骨、鸟巢、图钉，它的骨骼非常脆，而且坚硬，都是枝状珊瑚。生长点会有一点细毛，那 M 属珊瑚的骨骼比较松软脆弱，生长点没有触手，比如瓦片、灵芝、低基这些。这批属 M 属珊瑚比较容易饲养，因为它们能够适应各种比较差的水质。如果你也是跟我一样侧绿或者是背绿的 LPS 缸，就可以试试看这两种属性的硬骨。另外 ，A 属珊瑚是走孔珊瑚，每个生长点都有一个孔，孔里面有一个触手，也是种类最多的硬骨。A 属珊瑚因为无法忍受超过三十 ppb 浓度的 PO4， 而且水质需要保持在一个低营养盐的环境。但是话说 ，P 属 M 属比较好饲养，但是我的鱼缸试过三次。枝状 M 属的红地基，却从来没有活超过一个月。倒是绿地基不但活超过五个月，还长得比原来大了三分之一。所以应该是说，海水缸没有一定的规则。有些说法并不是说了算，还要看个人鱼缸的水质状况。现在已经到店里了。这家店一进门，让人感觉非常舒服。整齐宽广的设备，灯光的氛围，感觉很高级。我会来这里挑硬骨，是因为它的硬骨数量真的很多，可以找到我想要的尺寸跟种类。这块晒出来的，好、哦，可以了，可以了，有没有？好啊，这叫什么？这个叫一个名词，叫什么？我忘了，应该是类似鱼鳞的东西。它金色的会晒。可以啊，这个长长的就可以。你这边东西真的很多。算一算，大概有五个硬骨缸吧。老板很亲切、热心，购物的感觉很棒。这个是展示的竹缸，以我这个硬骨的菜鸟来说，这真是一个很酷的硬骨水族馆。这缸是现在最流行的单包缸。
各式各样的单包，五彩缤纷，非常的漂亮。我的朋友可乐，他的单包缸几乎都是在这里买的。到家了，我今天总共买了五株硬骨，这个是鱼鳞，这个是绿毛怪，然后这个是彩虹织布机，这个是老板说已经发金的，不知道名字。用珊瑚简易药水泡过后，就可以开始入缸了。差不多就这样子，感觉还不错。如果你知道什么硬骨比较不怕 NP 高的，请留言告诉我。